este proceso, la ley, precisamente la ley anual del presupuesto adecua o hace adecuación a la ley tributaria, eh, como, como se explicaba, cómo se va a comportar durante, durante el año. Y también estas normas garantizan la consolidación del sistema tributario en el 2024. O sea, el, el peso fundamental de los ingresos al presupuesto del Estado lo tienen los ingresos tributarios en más un 64%. Se puede observar también el interés del Estado por proteger a todos los actores económicos. En, en los regímenes especiales que se han aprobado, aquí está, se, se publica la resolución que tiene que ver, como se mencionaba, con eh, los proyectos de desarrollo local, pero también eh, hace mención eh, este tema en las resoluciones que tienen que ver con las cooperativas no agropecuarias y con las micro, pequeñas y medianas empresas, o sea, las resoluciones 300, 306 y 307 publicadas. ¿Qué era lo que ocurría con, con estos trabajadores? ¿No tenían esa, esa contribución especial? Se había publicado en el 2022 el decreto ley 65, pero no se había instrumentado de cómo, cómo llevarlo ¿Cómo a la práctica, cómo hacerlo, ¿no? Eh, creo que son los, los únicos actores que nos quedaban desprotegidos ya con esta con la instrumentación de esta, de esta norma, aunque ya desde el año pasado estaba en vigor el decreto, ya se, se instrumenta cómo aportar, qué es lo que tienen que hacer los proyectos de desarrollo local, y al igual que las cooperativas no agropecuarias y las micro, pequeñas y medianas empresas, pagan la contribución a la seguridad social por el total de remuneraciones que reciban su, sus empleados, calculando el 14% como está establecido en la ley anual del presupuesto y aportando el 12,5%, o sea, es una generalidad para todos los, los actores económicos. Y además financian regímenes especiales que están aprobados para ellos, tanto para los titulares como para los socios, como para los empleados, en el caso de los titulares y los socios, aportan el 20% de la, de la base contributiva que ellos seleccionen y los empleados lo hacen aplicando la escala que está aprobada para, para este sector. O sea, hay, una, hay un marcado interés de proteger a todos los actores económicos mediante lo, los regímenes de, de seguridad social. Luego tenemos dos resoluciones que tienen que ver directamente con la campaña de declaración jurada que se está, que se está desarrollando en estos momentos. Está la resolución 303, que se hablaba sobre el porciento del sector agropecuario, pues el porciento que aplican para la liquidación del impuesto sobre ingresos personales, que aquí hay un beneficio, aquí hay un incentivo. incentivo. O sea, la generalidad de la retención del impuesto sobre ingresos personales es un 5%. En el caso del sector agropecuario, ellos aplican un, un 2%. Este porciento se aplica al resultado que se obtiene de descontar del total de los ingresos el mínimo del centro aprobado, el 100% de los gastos, siempre que puedan justificar el 80%, el total de tributos pagados relacionados con la actividad y todas las retenciones que se hicieron durante el año relacionadas con el 2% del, del impuesto sobre ingresos personales. O sea, esta es la particularidad que tiene esta declaración jurada que después se, se explicarán eh, algunos otros detalles. Y es entendible, por supuesto, lo que se intenta es que más Estimular. trabajadores... Eh, participen de la actividad agrícola, que tengan menos carga eh, fiscal y que se, se junto con la política de inversión del país hacia la agricultura también hay un estímulo al trabajador agrícola en particular. Exacto. Se publica también la resolución 304, que se hacía mención, que es para el sector que recibe hoy gratificaciones, fundamentalmente trabajadores de sedes diplomáticas, de sucursales extranjeras. Este es un tributo que se instrumentó para este sector de contribuyentes, Randy, desde el año 2007 y no se había actualizado. Y eh, a partir de intercambios que se sustituyeron con trabajadores del sector, con sus representaciones sindicales, donde participaron funcionarios del Ministerio de Finanzas y Precios, de la propia Oficina de Administración Tributaria, se decide adecuar la escala progresiva a la, por la que ellos liquidan su, su impuesto. Aquí ratificamos que el máximo de la escala sigue siendo el 50% como lo es para todos lo, los actores económicos que liquidan impuestos sobre ingresos personales. Lo que se le adicionan otros tramos que hace que los que reciban menos ingresos tengan un tratamiento más atenuado en, en la liquidación de, del impuesto. Aquí también hay una particularidad que queríamos ratificar, que es que este sector de contribuyentes paga por los tres primeros trimestres. O sea, el último trimestre se liquida directo en la declaración jurada. O sea, no tienen que aportar el 5% por los ingresos que recibieron en el último trimestre, sino que eso va directo a la, a la escala progresiva. Y facilidades también para, para que se pueda hacer de manera Exactamente. más Exactamente. 
Y es un sector que llevaba ya eh, la, la actualización de su... Mesa redonda no salía el tema eh, exactamente. De, de estos trabajadores. Y fue muy bueno que se hiciera... Se cambiar, ¿no? Que se hiciera de conjunto. O sea, se hizo oyendo sus inquietudes, recibiendo sus su, su inquietudes sobre, sobre el tema y, y así se, se actualiza. La resolución 307 es la que tiene que ver con el tratamiento financiero, tributario y de precio de las cooperativas no agropecuarias. Aquí, además de todo lo que hablamos ya de la contribución a la seguridad social, ratificamos que aportan el impuesto sobre venta y servicios, aplicando un 10% el total de los ingresos, como lo hacen hoy ya todos los actores económicos. Se publicó también la resolución 308, que es la que establece el impuesto por la sociedad de la tierra, un tributo que se viene eh, implementando ya hace algunos años, que no tiene un interés recaudatorio, sino más bien regulatorio, de que las personas eh, no tengan que pagarlo sino que la tierra se ponga a producir. Se incentivado a producir y no tener la tierra Exactamente. Sin, sin producir. Aquí ratificamos que eh, antes del 31 de marzo deben estar notificados todos los, los obligados, según el último balance de la tierra que ha sido publicado, que el pago se realiza 60 días posteriores a que fueran notificados y que para los que mantienen tierras ociosas de años anteriores, que ya fueron notificados en su momento, el pago se realiza antes del 31 de, de mayo. Por último, la resolución 306, que es la resolución que trata sobre eh, el tratamiento tributario de las micro, pequeñas y medianas empresas, que ya, además de lo que se habló de la, de la seguridad social, creo que tiene cuatro aspectos fundamentales en lo que podemos eh, debatir. Y están lo relacionado con, en primer lugar, se mencionaba ya la, elimina la eliminación de la exoneración al del pago de impuestos por la creación de la, de la empresa. Este, este, este tipo de empresa, desde su creación, hace dos años y tanto, se, o sea, se crearon con un beneficio fiscal que no pagaban impuestos en los primeros seis meses de su creación, si venían de un negocio anterior, y en el primer año de su creación, si eran nuevo, nuevos tributos. Como se mencionaba, ya lo, los beneficios fueron evaluados. Nosotros eh, so, eh, consideramos que se ha tenido en cuenta... Eh, la capacidad económica que han tenido durante este tiempo eh, esta, estas empresas y que el beneficio otorgado eh, surtió su efecto. O sea, el beneficio era principalmente para incentivar la creación de estas empresas, de las cooperativas no agropecuarias. Y, y esto se cumplió, estamos hablando de más de 10.000 MIPIMES aprobadas en el país, más de 8.300 que ya tienen su proceso concluido. O sea, hubo un desarrollo en, en, en la creación de estas empresas. Ahora, consideramos que el beneficio en estos momentos ya no, no, no se debe mantener, sino que deben aportar al presupuesto del Estado a partir de su capacidad económica. Paralelo a esto, se elimina o se amplía el, el, la base para el, para el pago del impuesto sobre las ventas. Las MIPIMES pagaban impuestos sobre las ventas solamente por las ventas que hacían directamente a la población. Ahora se amplía y empiezan a pagar el impuesto sobre la venta por la totalidad de los ingresos, como lo hacen todos los actores económicos. El otro elemento que tenemos que señalar es que también aplican el impuesto sobre ingresos personales por la escala que está establecida para el pago de este impuesto por los trabajadores que tienen empleados, eh, como está establecido para todos los actores económicos. O sea, aplican la escala y, y lo aportan. Y por último, señalar que eh, a diferencia del año anterior, donde el modelo que se utilizaba para la liquidación de dividendos era solamente para el pago, este año además deben presentarlo en la Oficina de Administración Tributaria como una declaración jurada.